Halo Sobat Investor, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kembali lagi bersama aku, Bea, dan kali ini kita mau bahas satu aturan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris, dan ini salah satu yang paling mendasar, namanya Subject Verb Agreement. Jadi intinya, ketika kita membentuk sebuah kalimat, ketika kita membuat suatu pernyataan ataupun pertanyaan, Pastinya ada kata-kata yang jadi subjek dan kata-kata yang jadi verb, ya, yang jadi fokus kalimat tersebut dan yang menjadi kata kerja dalam kalimat tersebut. Dan di bahasa Inggris ada aturan bahwa jumlah subjek dan jumlah verbnya itu harus ada pasangannya, begitu. Jadi ada aturannya. Oke, jadi kita lihat aturan dasarnya seperti apa. Ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa uh, bagian, ya, sobat. Oke, okay, jadi prinsip dasarnya apa sih? Jadi yang pertama adalah ketika subjek dalam kalimat tersebut jumlahnya hanya satu, nah berarti kata kerjanya atau verb dalam kalimat tersebut atau yang menjadi verb untuk subjek tersebut itu harus ada imbuhan s atau es ya. Nanti tergantung ejaan kata kerjanya begitu. Tapi prinsip yang kedua adalah kalau Jumlah subjeknya lebih dari satu, jadi dua atau lebih gitu ya. Nah, kata kerja untuk subjek tersebut, yaitu verb untuk subjek tersebut, itu nggak boleh ada imbuhan apapun. Jadi nggak boleh ada imbuhan S atau ES gitu. Dan ini berlaku untuk satu kata kerja aja, satu kata kerja yang pertama. Kalau nanti kata kerjanya ada beberapa, itu nanti tergantung aturan uh, verb tersebut ya. Tapi... Untuk aturan dasarnya, yaitu subjeknya jumlahnya ada berapa, dan untuk kata kerja pertama yang menjadi bagian dari verb yang bersangkutan, itu harus ada imbuhan S atau ES, kalau subjeknya jumlahnya satu, tapi kalau subjeknya jumlahnya banyak, maka kata kerja tersebut har, uh, tidak boleh ada imbuhan S atau ES-nya. Gitu. Oke, nah yang berikutnya, kita lihat. Subjek itu ada apa aja sih, gitu ya, dan uh, kalau misalnya untuk subjek yang jumlahnya satu, jumlahnya banyak, seperti apa, gitu. Nah, di kelompok yang pertama, ini ada uh, subjek yang jumlahnya banyak, uh, kita masukkan ke dalam kelompok yang jumlahnya banyak, meskipun ini ada subjek yang jumlahnya hanya satu, gitu ya. Jadi, di kelompok pertama ini ada subjek yang jumlahnya satu, yaitu I dan you, namun I dan you ini memiliki aturan verb agreement gitu ya aturan verb yang sama dengan they, we dan plural nouns atau kata benda yang berjumlah banyak lainnya ketika menjadi subjek gitu. Jadi ini kelompok yang pertama. Nah kelompok yang kedua ini adalah uh, subjek yang jumlahnya uh, satu yaitu ada she, he, it. Dan kalau ada kata benda lainnya yang jumlahnya satu, ya. Dan uh, yang dimaksud di singular noun dan plural nouns ini, teman-teman bisa apa aja dan bisa siapa aja, ya. Jadi bisa orang, gitu ya, atau manusia, bisa hewan, bisa benda hidup lainnya seperti tanaman, bisa juga benda mati, bisa juga mungkin benda hidup bukan, benda mati bukan, gitu ya. Tapi uh, yang mungkin lebih abstrak, gitu. Jadi bisa bisa apa aja. Nah, cuman yang menjadi fokus di sini adalah jumlahnya. Apakah jumlahnya satu atau banyak? Gitu. Nah, ada juga kata-kata benda yang uh, tidak bisa dihitung, gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa dihitung, nanti dianggapnya singular noun atau dianggapnya jumlahnya satu, gitu. Jadi nanti mengikuti aturan untuk subjek yang jumlahnya satu, gitu. Oke, nah yang berikutnya kita lihat untuk verbnya. Nah, verb dalam bahasa Inggris Paling nggak yang jadi kata-kata pertama, gitu ya, dalam uh, verb kalimat yang bersangkutan. Ini ada kata apa aja? Nah, ada beberapa kata kerja bantu, gitu ya, yang umum uh, digunakan dan memiliki versi s atau es, gitu ya, dan versi yang tanpa s atau es, gitu. Di kelompok pertama ada do sama does, gitu ya. Biasanya kalau kita mau bilang tidak melakukan, itu jadinya do not, does not, gitu ya. Jadi do not atau don't atau does not atau doesn't. Kemudian ada are atau is, dan are atau is juga ini uh, punya banyak makna ya. 
Yang berikutnya ada was sama were. Dan yang berikutnya lagi ada have and has. Nah, yang berikutnya lagi ini jadi kata kerja apapun, gitu ya, selain kata kerja bantu yang di atas, yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini kata kerja yang beneran kata kerja. Dan uh, memang bisa ditambahkan imbuhan S atau ES, ataupun tidak ada imbuhan S atau ES-nya. Gitu. Nah, ini kita fok hanya fokus untuk Uh, uh, kita hanya fokus membahas kata-kata kerja asli dan kata-kata kerja bantu yang memang ada imbuhan S atau S-nya. Ya. Untuk bentuk atau imbuhan lainnya yang biasa ada di kata kerja, uh, itu nanti kita bahas di lain waktu. Ya, Oke, okay? Jadi kita fokus sama imbuhan S atau S-nya aja dulu. Yang berikutnya, nah sekarang kita lihat pasangannya seperti apa gitu ya. Jadi uh, kalau kita menerapkan prinsip yang tadi ya, kalau subjeknya jumlahnya banyak, berarti verbnya nggak bisa ada uh, uh, imbuhan S atau ES-nya gitu. Oke, okay. di kelompok yang pertama ada I, you, they, we, dan plural nouns ya. Khusus untuk I, itu kita nggak pakai R is, tapi pakai M ya, jadi I am. Terus untuk uh, you, they, we, itu jadinya you are. Gitu ya, you are, they are, we are, you were, they were, we were, you do, they do, we we do, you have, they have, we have. Dan untuk I, uh, selain I am, jadinya I do sama I have. Gitu. Dan satu lagi, uh, I nanti uh, jadinya sama was, ya, bu tapi bukan were. Oke, okay, nah gimana kalau kata bendanya ini lebih dari satu jumlahnya? Contohnya kata people. People nggak ada S-nya sih ya, uh, tapi memang dari sananya seperti itu. Tapi people ini kan artinya orang, orang-orang, jumlahnya banyak, cuman nggak pakai S, ya, kebetulan aja. Nah, tapi kalau artinya sama nih ya, contoh yang kedua yaitu individuals. ya Artinya juga sama yaitu orang-orang, tapi ini pakai uh, imbuhan S untuk menunjukkan jumlahnya lebih dari satu. Gitu. Nah, people and individuals juga harus menggunakan verb yang nggak pakai imbuhan S atau S. Jadinya, people are, people were, people do, people have, gitu. people believe, individuals believe, you believe, we believe, I believe. Gitu ya, teman-teman. Uh, ini hanya beberapa contoh dasar dulu. Nah, yang berikutnya, itu kelompok yang kedua, yaitu untuk subjek she, he, it, dan kata-kata benda kalau jumlahnya satu. ya Jadi kalau subjeknya jumlahnya satu. Gitu. Kalau she udah jelas untuk perempuan, dia perempuan, gitu ya dan he laki-laki. Kalau it, uh, untuk selain manusia, ya jadi bisa untuk apa aja selain manusia. Gitu. Uh, nah, untuk contoh lainnya ada an individual, kalau mau bilang seseorang. Gitu ya. Kemudian ada juga masyarakat, society. Nah, masyarakat ini kesannya banyak, tapi kata society, yang artinya masyarakat, itu dianggapnya satu kalau di bahasa Inggris gitu, oke? Okay? Nah jadi semua subjek ini nanti harus diikutin verb yang yang ada imbuhan s atau es. Jadi anggap aja kayak verbnya tuh jumlahnya banyak gitu ya, ada imbuhan s atau es gitu. Jadinya misalnya she is, she was, he was, gitu ya. She, uh, it was, it is, she does, she has, he does, he has, it does, it has. Gitu. She believes, he believes, an individual believes, society believes, gitu. an individual is, an individual has, society was, society does, society has, dan seterusnya. Masih banyak contoh lainnya teman-teman, ini hanya contoh, beberapa contoh dasar aja. Nah, kenapa sih uh, ini harus dibahas gitu ya? Nah, teman-teman kalau di IELTS Writing dan Speaking, ini, ada, ini adalah salah satu uh, tata bahasa yang kalau kita bisa akurat, ya, kita bisa menerapkan dengan benar, itu nilai kita akan uh, lebih bagus, gitu ya, lebih tinggi. Tapi ketika kita salah-salah, karena kita lupa nih, misalnya, we seharusnya pakai R, bukan is, gitu ya, terus malah nulisnya we is. Nah, itu uh, malah akan menurunkan nilai kita, jadi kita harus hati-hati, gitu. Karena kan nilai grammar atau tata bahasa, gitu ya, kalau kita, kalau misalnya bisa dilakukan dengan tepat, itu nilainya akan lebih tinggi. Sebaliknya, kalau ada salah-salah gitu ya, dan semakin banyak salah, itu nilainya akan lebih turun lagi. Gitu kan sayang ya. Jadi teman-teman bisa gunakan 
uh, slides di sini untuk uh, mengecek writing dan speaking teman-teman apakah subject dan verbnya sudah in agreement atau belum, sudah berpasangan atau belum dari segi jumlahnya gitu. Oke. Okay. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita pengen lihat teman-teman coba buat kalimat teman-teman sendiri dan jangan lupa pastikan subject dan verbnya sudah in agreement. Nanti tulis ya di kolom komentar. Oke. Okay. Nah, kalau video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe di channel itu kami karena setiap minggu ada banyak konten baru gitu ya. Dan bisa juga follow kami di medsos lainnya yaitu di Instagram at interest.education. Bisa juga like Facebook page kami interest education. Dan kalau bermanfaat untuk teman-teman lainnya silahkan juga di share and tag us if you can. Oke. Okay? Nah, stay tuned for more, teman-teman. Ini baru part satu, gitu ya. Dan ini baru satu topik. Ada lebih banyak lagi topik lainnya yang akan kita bagikan di Instagram maupun di YouTube. Dan kalau mau le belajar lebih banyak lagi atau memerlukan kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS, dan TOEFL yang lebih terstruktur, lebih terarah, dan lebih komprehensif, bisa hubungi kami. Dan juga kalau mau ikutan prediction test atau simulation test untuk IELTS dan TOEFL, bisa juga hubungi kami gitu. Oke, okay, kalau misalnya mau kontak kami bisa di WhatsApp di 0821195154552 bisa juga DM kami di Instagram at @interest.education. Kalau mau email kami juga bisa di contact at @interestedu.com. Okay, thank you so much for watching and we'll see you in the next video. Bye.